ఈ మూవీ ట్రైలర్లో అర్థమవుతుంది అంటే ఒక సీరియస్ కాప్ అని ఇందాక కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అండ్ అలానే కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఒక రెండు మూడు దాంట్లో బూతులు కూడా మాట్లాడినట్టు వినిపించింది అవును ఇంకా సీన్కి ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే అంతే కదండి నాకు తెలిసి ప్రతి ఎవ్రీ సెకండ్ కాప్ బూతులు మాట్లాడతానండి స్టేట్లో తప్పదు అంటే మీరు ఎలాంటి మనుషులతో డీల్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మెల్లగా సాఫ్ట్గా పెడితే సమాధానం ఎందుకు చెప్తారండి సో ప్లస్ ఆ సీన్కి అవసరం కూడా ఓన్లీ వన్స్ ఉంటుంది ఫిలిమ్లో కానీ ఆ సీన్కి అది అలానే మాట్లాడాలని ఆడియన్స్ కూడా అనుకుంటారు చూసే వాళ్ళు కూడా కరెక్టే మాట్లాడారు అనిపిస్తుంది సీన్ సో అంత హై ఉంటుంది ఆ సీన్లో మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏదన్నా ఉందా ఈ మూవీలో అదే సీన్ అండి అదే సీన్ నచ్చింది నాకు ఎందుకంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ ఎక్కడో విపరీతం చాలా సెటిల్గా ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ అది జరిగే విషయం చూసి ఎరప్ట్ అవుతాడు సో అంత కోపం వచ్చే సీన్ అది నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఆ సినిమాలో అది ఇంటర్వెల్ చాలా 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 బాగుంటుంది ఇంటర్వెల్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా అండ్ మీకు నచ్చిన కో యాక్టర్స్ ఎవరు ఈ మూవీలో రంగా నాయి కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి మిగతా కాంబినేషన్స్ కూడా మిగతా వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళతో ఇప్పుడు అంటే కొంత అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే న్యూ కమర్స్ అయితే కొంత నేర్చుకోవచ్చు మనం హ్యాపీగా ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ ఎనర్జీ తెస్తారు సినిమాలోకి సో దట్ వే అందరు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఎంజాయ్ అయిపోతుంది విత్ టు దిస్ జర్నీ ఈ టోటల్ జర్నీలో మీరు ఎవరైనా ఒక డైరెక్టర్స్కి పర్టికులర్ డైరెక్టర్స్ మనకు కొన్ని మంచి ఫిలిమ్స్ ఇస్తారు కదా దాని నుంచి మనం అంటే ఒక లెవెల్ పెరుగుతాం కొన్ని మూవీస్ క్రియేట్ అవ్వడానికి రావడానికి రీజన్ వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు అలా మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అనుకునే డైరెక్టర్స్ ఎవరు నాకు యాక్చువల్లీ ఫార్చునేట్ అన్ఫ్ అండి చాలామంది అంటే ఇప్పుడున్న టాప్ డైరెక్టర్స్ అందరితో పనిచేయగలిగాను నేను అఫ్కోర్స్ రాజమౌళి గారు సురేందర్ రెడ్డి గారు జగన్ గారు గుణశేఖర్ గారు హరీష్ శంకర్ వంశీ పైడిపల్లి కోటాల్ శివ్ గారు విక్రమ్ ఒకళ్ళు ఏంటండి నేను అసలు అందరితో అందరితో వర్క్ చేయగలిగాను సో లక్కీ అన్ఆఫ్ యా థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రోల్స్ వల్ల కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినది ఎవ్రీ వన్ యాక్చువల్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది అండి బోయిపాటి సింగ్ గారు కానివ్వండి అంటే అంత రకరకాలు డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఏదైనా సీన్ ఏదైనా అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్గా కౌంట్ అవుతుంది అలాంటి డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకునే కానీ ఇవి కానీ ఇవి కానీ హెల్ప్ డే లాట్ మొత్తం నేను గ్రాడ్యువల్ నేర్చుకుందేనండి నథింగ్ లైక్ ఐ నేనేదో బెస్ట్ టాలెంట్తో వచ్చిన నేను కాదు ఇట్స్ ఇట్ వాస్ ఎ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ నేను నేర్చుకుంటూనే ఫర్ ముందు ముందుకు వెళ్ళాను ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను కదా అంటే ఈ రోల్స్ స్క్రీన్ మీద పోర్ట్రే చేయడానికి అజయ్ గారు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ప్రాబ్లీ హ్యూమర్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ బేస్ విలన్ రోల్స్ ఉంటాయి కదండి అవి చాలా ఇష్టం నాకు ఎమోషనల్ రోల్స్ చాలా ఇష్టం కానీ నేను ఎక్కువ చేయలేదు అవి కానీ అవి చాలా ఇష్టమైన రోల్స్ సంథింగ్ లైక్ ఇష్క్ మీకు విక్రమార్కుడు అంత మెనస్సింగ్ ఉంది ఆర్య టూ తెలియని ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్లో ఇష్కుకు వస్తే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ బ్రదర్ ఉండాలి అందులో ఫాదర్ అంటే భయం అలాంటి నితిన్ క్యాట్ అంటే ఇష్టం లేదు సిస్టర్ అంటే ఇష్టం సో ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రాబ్లం అలాంటి అలానే ఇప్పుడు స్పెషల్కి వచ్చాము ఒక రూత్లెస్ రూట్ కాప్ వెరీ ఆనెస్ట్ సస్పెన్షన్లో ఉన్నాడు వెరీ ఫోకస్డ్ సో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్స్ మీరు చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇష్క్ తీసుకుందాం ఇష్క్లో మీరు త్రూఅవుట్ ఒక మంచి పిల్లర్ ఆ మూవీకి సో అలాంటి మూవీస్ చేసి అవి హిట్ అయ్యి ఒక మంచి నేమ్ వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత మళ్ళీ సేసం ఒక టూ త్రీ సీన్స్లో ఉండే విలన్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఇలాంటి ఒకటి అలాంటివి చేయడానికి ఇమీడియట్గా మీరు ఉంటుందా అంటే దాని తర్వాత కూడా ఇలా ఫుల్ లెన్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఇది ఉంటుంది అంటే నాకు ట్రైడ్ యాక్చువల్లీ విక్రమార్కుడి తర్వాత నేను లక్ష్మీ కళ్యాణం దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసి ఫుల్ లెన్త్ రోల్ చేశాను మీకు రోజు ఆ రోల్స్ రావండి ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మీకు రోజు ఆ రోల్స్ రావు మీరు ప్రతి సినిమా నువ్వు ఇష్కే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవు విక్రమార్కుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు లేకపోతే లక్ష్మీ కళ్యాణం లేకపోతే ఆర్య టూలో దిక్కులు చూడక రామాయణం ఇలాంటి రోల్స్ మీరు రోజు రావు రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఆ రోల్స్ తర్వాత ఏమో బ్రేక్ అంటే ఏంటండి బ్రేక్ ఈజ్ లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ మీకు మంచి పేరు వస్తుంది యూ హ్యావ్ టు మేక్ మనీ అండ్ ఆఫ్ ద డే ఓ ప్రొఫెషన్ మీరు ఇన్ని ఏళ్ళు స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చి గాట్ ఏ బ్రేక్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా ఎవరన్నా ఇప్పుడు మీరు కానీ నేను కానీ ఎవరన్నా కానీ సో దట్ వే నా విక్రమార్కుడు బ్రేక్ అండ్ ఐ మేక్ మనీ నా తృప్తి కోసం నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ వచ్చి ఏవి
హీరో అవుదాం అని వచ్చి ఇన్నో సిచ్యువేషన్స్ పరంగా టర్న్ అవుతుంటారు ఫస్ట్ అన్ని నా ఫ్రెండ్ రోల్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను ఆ విలన్ రోల్ కోసం వెయిట్ చేశాను చాలా రోజులు నాకు ఎప్పుడు విలన్ చేయాలని ఉండేది ఎందుకో అంటే ఎందుకంటే లిమిటేషన్స్ ఉండదు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా అతను లిమిట్ చేసి ఉండదు క్యారెక్టర్స్ రకరకాలుగా క్యారెక్టర్స్ చేసే క్రిషన్ అయినా కూడా బాజీ వేసేసి ఎందుకు నాకు ఐ ఆల్వేస్ అట్రాక్టెడ్ టు విలన్ రోల్స్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ అనుకోవచ్చు ఒక డిఫరెంట్ థింకింగ్ అనుకోవచ్చు డిఫరెంట్ ఏం కాదండి అంటే ఐ వాజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ దాన్ మైండ్ సెట్ కన్నా కూడా ఐ వాజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు హౌ అజయ్ గారు ప్రాక్టికల్ అంటే ఇప్పుడు లైక్ నేను సమ్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీద ప్రాక్టికల్ అంటే మేబీ నా హైట్ లేదు లేక ఫిజిక్ లేదు లేకపోతే నాకు ఆ ఫేస్ వాల్యూ లేదు హీరో అవ్వడానికి నేను ఇలా అయితే చేయగలను అన్నది ప్రాక్టికల్ బట్ యూ హ్ గాట్ ఆల్ దట్ ఫీచర్స్ కదా సి వెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అని ఫ్రెండ్గా స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళినప్పుడు నా హీరో రోల్స్ రాలేదం కదా అన్నట్టు వచ్చాయి నాకు నేను చేశాను ఆ ఒక్కడు కానీ సారే వీర్రాజ్ అన్నీ కూడా చేశాను సినిమాలో దెన్ ప్రాబబ్లీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ వాజ్ లిటిల్ ఇమ్మెచ్యూర్ నా స్టోరీ సెలెక్షన్ స్క్రిప్ట్ జడ్జ్మెంటల్ స్కిల్స్ కొంచెం కరెక్ట్ కావేమో దెన్ ఐ రియలైజ్ అసలు ఎందుకు అసలు ఈ స్ట్రెస్ అంతా ఎందుకు అసలు మనకి బోల్డ్ మంది హీరోలు ఉన్నారు విలన్స్ తక్కువ ఉన్నారు చలో విలన్ చేద్దాం అనుకుంది అదే కదా సో అన్లెస్ అంటిల్ నువ్వు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి ఆ మౌల్ చేసుకోకుండా వెళ్ళకపోతే ఎక్కడ వెనకాల ఉండిపోతాం ఉండిపోతారు మీరు సో ఆ రకంగా ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసుకుంటూ అప్డేట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాను నేను ఆ రకంగా ప్రాక్టికల్ అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆడు ఉన్నాయి అనుకోండి డెఫినెట్లీ చేసి చేసేవాడిని ఆడలేదు కాబట్టి వెంటనే నేను అయ్యే చేస్తాను కూర్చుంటే ఎట్లా అని అవ్వదు కదా వెన్ యూ థింక్ ఇట్స్ ప్రొఫెషన్ నీ బ్రెడ్ అండ్ బెటర్ ఇది అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఇమీడియట్లీ ఆ చేంజెస్ వెంటనే చేసుకుంటే అడాప్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఇది ఒక రకంగా లక్కీ అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా అంటే మీరు విలన్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ లక్కీలీ మీరు ఆ ఇమేజ్ కూడా స్టిక్ అవ్వలేదు అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ విలన్ చేసిన యూ హీ గుడ్ నేను చేసిన ఫస్ట్ రోజు నాకు ఈరోజు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది వర్సటాలిటీ వస్తుంది మీకు మీకు లాంగ్విటీ వస్తుంది కెరియర్ ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు మీరు విలన్ ఎన్ని రోజులు చేస్తారండి విలన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ యాంకరే ఉంటుంది మీకు ఎమోషన్ విలన్లో అంత అన్ని షేడ్స్ ఉండవు చూపించడానికి విలన్లో ద ఓన్లీ థింగ్ యూ షో ఈజ్ అగ్రెషన్ అది ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది అన్నెస్ అంటే యూ డోంట్ డూ అంటే మిగతా ఫ్యామిలీస్లో కానీ వెళ్ళకపోతే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎవరన్నా కానీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నువ్వు ఫ్యామిలీస్లోకి వెళ్ళకపోతే ఫ్యామిలీస్ డోంట్ లైక్ యూ సమ్ దాట్ వాళ్ళకి నచ్చితేనే సో ఇట్ వర్క్స్ సో ఆ రకంగా అన్నీ చేయాలి సో ఈ మీరు చేసిన ఈ పాజిటివ్ విలన్ కాకుండా ఈ పాజిటివ్ దాంట్లో మీకు బాగా పర్సనల్గా మనసుకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి నాకు ఇష్కోటి దిక్కులు చూడగ్రామే బాగా ఇష్టం పోకిరి క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం ఆర్య టూ నేను ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్గా చూడండి ఎందుకంటే ఎక్కడో అందులో వాళ్ళు కొంచెం గ్రే క్యారెక్టర్స్ తప్పితే కంప్లీట్ నెగిటివ్ కాదు ఇష్క ఉంది ఇప్పుడు కంప్లీట్ హార్డ్ కోర్ నెగిటివ్ కాదు అతను ఎక్కడో కాలేజీలో ఆ ఏజ్కి ఆడు చేసే పనులు ఆడు చేశాడు తర్వాత వచ్చాడు ఈ సెటిల్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఎక్కడ సో అలా సో ఇష్కోటి చాలా ఇష్టం నాకు ఆ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్లో అండ్ అజయ్ గారు లైఫ్లో ఎవరైనా ఒక డైరెక్టర్ ఇలాంటి వ్యక్తి ఉన్నారంటే ఏమీ వినకుండా జస్ట్ అజయ్ రేపటి నుంచి షూటింగ్ అని అనగానే అజయ్ గారు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి సెట్స్లో షూట్ చేసే డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే మీరు నమ్మరు నేను నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై రోల్స్ నేను సెట్కి వెళ్ళి తెలుసుకున్నానండి నా మొత్తం కెరియర్లో నేను చేసిన మంచి రోల్స్ అన్నీ కూడా నేను సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఏం చేస్తున్నాను ఏంటని తెలుసుకునే ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ ఐడియా ఉండేది మంచిది అని తెలిసే తప్పితే నాకు ఎందుకో నమ్మకం ఉండేది ఫస్ట్ నుంచి కూడా పిలిచారు అంటే మంచిదే ఉంటుందని నా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు ఉంది ఇప్పటికే ఉంది నాకు సో అలా కళ్ళు మూసుకుని ఇప్పుడు ఈరోజు అంటే ఎనీ డైరెక్టర్ ఎనీ డైరెక్టర్ లైక్ పెద్ద చిన్నాను కదా సో యా ఐమ్ ఓకే విత్ ఇట్ నాకు అలవాటు అది నేను సెట్కి వెళ్ళి రోల్స్ తెలుసుకోవడం అలవాటు నాకు నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అలాంటి వాటితో ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేదా అంటే డైరెక్టర్ అలా వెళ్ళిపోవడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాంటివి చేస్తే ఎలా అని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయని నేను వచ్చేసాను అక్కడ నుంచి వద్దని చెప్పేసి వచ్చేసాను నీట్గా చేయలేదు ఆ సినిమాలు ఒకటి రెండు ఎక్కువ లేవు అవి కూడా పెద్ద హీరో మూవీస్ అయినా పెద్ద ఇప్పుడు చెప్పడం అనవసరం కాబట్టి ఒక రెండు సినిమాలు చేయలేదు వచ్చేసాను నేను సెట్ నుంచి వచ్చేసాను ప్రాబ్లీ అంత ప్రొ